Ich habe mein Thema genannt, sei mutig auf dem Wasser zu gehen. I called my topic for today be bold to walk on water. Wir können nicht auf dem Wasser gehen, aber dennoch sollen wir mutig sein, das zu tun. And we can walk on water, but we are supposed to have courage to walk Und ich on möchte water. mit euch diese Begebenheit lesen, wo Petrus auf dem Wasser geht. And I want to read with you this passage where Peter walks on water. Und es hat mich in den letzten Wochen oder drei Monaten stark beschäftigt. In the last weeks and three months um, it really um, yeah, I really thought about this passage a lot. So, wir lesen Matthäus 14, ab Vers 21. So, we will read Matthew 14. About 5,000 men were fed that day, in addition to all the women and children. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake, while he sent the people home. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About three o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, it's a ghost. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage, I am here. Then Peter called to him, Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? So, die Jünger kamen in einen heftigen Sturm. So the disciples came into this heavy storm. Ich denke, sie wollten nicht über das Wasser fahren. I think they didn't want to cross the lake. Denn hier steht, Jesus nötigte sie. Because it said Jesus er urged drängte them. sie. He insisted on er them going. befahl ihnen rüberzufahren. He even commanded them to cross er schubste the lake. sie förmlich in das Boot hinein zu fahren. He almost pushed them into the boat to Und leave. sie ruderten los. And they started, um, rowing. Und kamen in einen heftigen Sturm. And then came into this heavy storm. Es war der Plan Gottes, dass sie über den See fahren. It was God's plan that they would Und cross trotzdem the lake. erlebten sie einen Sturm. And still they experienced the storm. Und ich möchte dir sagen, beurteile den Willen Gottes nicht danach, ob irgendwas schlecht läuft. Don't, so I want to tell you, don't judge um, God's plan if something, if the circumstances are bad. Stürme können einfach passieren. Storms may happen. Bleib immer im Willen Gottes, auch wenn es stürmisch wird. Stay in the will of God, even if it gets stormy. Auch wenn es schwierig wird. Even if it gets tough. Auch wenn du Herausforderungen hast. Even if you have challenges. Und vielleicht haben manche von uns auch Stürme in ihrem Leben. Maybe some of us have these storms in their lives. Es können Herausforderungen sein, can be finanzielle Schwierigkeiten, Existenzängste, Ängste, fears of, for your existence, Leute, die gegen dich arbeiten, or people fighting against you. oder du verlierst den Fokus und weißt nicht mehr, wie sollen wir uns entscheiden, or you lo lose focus and don't now know how to decide. oder Schwierigkeiten in der Familie. Or difficulties in your families. Oder eine Welle von Krankheit rollt durch deine Familie. Or just a wave of sickness goes through your family. Wir haben solche Dinge einige Male erlebt. We've experienced some of these things a couple times. Und manchmal mussten wir innerlich aufstehen und der Macht der Krankheit gebieten, unser Haus zu verlassen, damit es besser wird. And we sometimes had to stand up and tell the sickness in authority that it had to leave so that it would get better. Aber in dem Moment bist du mittendrin in einem Sturm und weißt nicht, wie es weitergeht. But in the moment you're in the middle of the storm and you just don't know where to go. Und es wäre für die Jünger ein leichtes gewesen, umzukehren. And it would have been easy for the disciples to just turn around. Sie hätten nach drei Stunden sagen können, das schaffen wir nie, lass uns umkehren. They could have said after three hours, we'll never get to the other side, let's turn around. Und mit Rückenwind wieder ans Ufer zu kommen. And um, get that wind from behind us and just get back to haben shore. Haben sie aber nicht gemacht. But sie sind dabei geblieben. They stuck with it. Sie haben sich nicht irritieren lassen von einem heftigen Sturm. They didn't get irritated from this heavy storm. Sie blieben dabei. Wenn Jesus sagt, geht in diese Richtung, bleibt im Boot und fahrt rüber, dann machten sie das. No, they stuck with it. Jesus had told them to take the boat and cross the lake, so we're, we're doing it. Und sie erlebten dann nachher ein Wunder Gottes. And then later they experienced this miracle from God. In Markus 6, 
Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Jesus zeigt sich mit all seiner Hilfe. Jesus shows all his ability to help. Mit all seiner Macht und Befreiung. He shows all his power and his ability to set free. Aber er löst nicht einfach unser Problem. But he doesn't immediately solve the problem. Hier passiert gerade etwas. There's something that happens. Wenn die Jünger nicht gerufen hätten. If the disciples wouldn't have called out. Wenn sie ihn nicht ja angerufen hätten. If, he, if the disciples wouldn't have called to him, dann wäre Jesus an ihnen vorbeigegangen. Then Jesus would have walked past them. Und das, wozu er extra zu ihnen gekommen ist, wäre nicht zustande gekommen. And the thing he actually came to do wouldn't have been, wouldn't have happened. Und sie hätten das Wunder nicht erlebt. And they wouldn't have experienced the miracle. Und manche von uns warten einfach ab im Sturm. And some of us just wait while they're in the middle of the storm. Wenn es gut geht, geht's gut. If it It ends well, it ends well. Wenn schlecht geht, wird Gott eine andere Lösung haben. Und sie lassen Jesus einfach an sich vorübergehen. And they just let Jesus pass them by. Und sie verpassen seine Hilfe. And they miss his help. Sie verpassen seine Rettung und Befreiung. They miss his rescue and his, um, yeah, salvation. Und manchmal beten wir einfach, Jesus, segne das, was wir tun. And sometimes we just pray, Jesus, bless what we are doing. unser Problem weg. Or what we're doing and help us with our problem. Löse das irgendwie. Just solve our problem. Und vielleicht wäre es mal gut, eine Begegnung mit Jesus zu haben. But maybe it would be good to just have an encounter with Jesus. Und zu hören, ob er irgendwas ruft oder zu dir sagt. And really listen if he's actually saying something, telling you something. Rescue. Jesus hatte sich aufgemacht, extra um ihnen zu helfen. Jesus had uh, went, uh, he started walking so that he would help them um ihrer Not zu begegnen to meet their need also wage du doch einen Schritt des Glaubens auf Jesus zu so dare to take a step of faith towards Jesus wir sind übrigens immer noch mitten im Sturm we're still by the way in the middle of the storm das ist immer noch genauso stark wie am Anfang it still has the same strength as at the beginning und sie vertrauten dem Wort Gottes and they trusted in the word of God das Wort Gottes hat Kraft. The word of God has power. Dieses eine Wort, was Jesus sagte. This one word that Jesus said, Komm. Come. Reichte aus, um Petrus auf dem Wasser laufen zu lassen. Was enough so that Peter could walk on water. Und was immer Gott zu dir sagen mag in deinem Sturm, den du erlebst. And whatever Jesus tells you in the storm that you're experiencing. Ob es komm ist oder gehe. Whether he says come or go, oder bleibe oder warte or stay or wait, oder was auch immer or whatever, das Wort Gottes, was er spricht the word that Jesus speaks, hat Kraft has strength. es ist nicht nur Information über die Absichten Gottes sondern das Wort Gottes entwickelt Kraft in unserem Leben But the word of God produces power in our lives. aber viele erleben das nicht weil sie diesem Wort nicht glauben But many don't experience this power because they don't believe the word. Ja, Jesus, du sagst, komm jetzt über das Wasser, das geht ja nicht. Well, Jesus, you're saying, come across the water, but that doesn't work. Habe ich noch nie gemacht, wie soll das funktionieren? I've never done that. How does this is supposed to work? Es gibt einen schönen Vers in Hebräer 1. There's a nice verse in Hebrew 1. Er, und die Rede ist von Jesus. He, which is Jesus. Er trägt alle Dinge durch die Macht seines Wortes. He sustains everything by the mighty power er hat of his nicht command. nur die, das ganze All und die Erde geschaffen durch sein Wort, he didn't just create the entire universe by sondern his er word. trägt dich auch durch sein Wort, durch but, das, was er spricht. But he also sustains you by what he says, by what he speaks. Alles, was dich betrifft, dein Leben, deine Zukunft, deine Gemeinde, wird getragen durch die Kraft des Wortes Gottes, was er spricht. Everything that makes up you, like your church, your future, everything is sustained by this word from God. Und unsere Herausforderung ist, and our challenge is, mitten im Sturm, in the midst of the storm, dem zu glauben und dem zu vertrauen, was Jesus uns sagt. To believe and trust in what Jesus is saying.